diathermine last class yes so we started with the diathermy in last class right so this unit is fully about diathermy and medical stimulators so diathermy we saw uh, it's using heat we are going to uh, use the heat to relieve pain right so we use the uh, different modalities to generate heat and uh, relieve pain from uh, different parts of the body so uh, and second half of this unit is about medical stimulators so stimulator is you are going to stimulate the nerves and the muscles right so whenever there is a paralysis or any other muscle or neuromuscular disorders in that case we give some current and uh, we try to relieve the pain of the patient so uh, diathermy is using heat and uh, stimulation is using current okay so uh, this you should uh, remember very clearly so today's class we'll uh, see one diathermy technique which is left out right because uh, last class we discussed uh, microwave diathermy and short wave diathermy and then we'll proceed with the electrosurgical technique so in electrosurgery we'll see the different current wave forms the tissue response and uh, the current levels and what are the different procedures all those things we'll see and then in electric stimulators we'll see the different wave forms galvani faradic exponential and surge so uh, different wave forms have different tissue responses and uh, each one is used for some clinical application okay so to recap what we discussed in last class uh, let me just quickly go to the diathermy part so this is what we discussed in last class right so this is the short wave diathermy circuit so we have a transformer and then we have a resonator circuit and a uh, positive feedback circuit and you have a triode as a power tube here and then there is a tuning indicator so tuning is only done in short wave diathermy okay and uh, so this is the short wave diathermy this equipment also we saw in the lab right so use electrode pads and uh, the machine will be tuned and once the settings are fixed we will give the heat to the patient through the electrode pads and uh, this also we saw right one is condenser plate another one is uh, inductotherapy right so condenser plate is we use ca capacitors and uh, inductotherapy we use a coil right and uh, we also saw this microwave diathermy where we use a full wave rectifier to convert ac to dc and give it a magnetron circuit and that magnetron will generate microwaves that microwaves will be given to the patient right so this is the microwave diathermy so these two techniques we discussed in last class and uh, today's class we'll see ultrasonic therapy so ultrasound is same as the previous two techniques we use it for uh, therapeutic purpose that is for pain relief right so the main heating effect here is due to the ultrasonic energy absorption so the whatever the ultrasound energy we are passing that ultrasound waves will be absorbed by the tissues and that will produce some heating effect so this is more like a micro massage because uh, when we place the ultrasonic transducer on the skin the waves will be passed through the skin and it penetrates deep inside the tissue so this waveform will have a micro massaging effect okay so basically this ultrasound thermal effect depends on three things one is the amount of energy so how much energy is absorbed by the tissues and the length of the time so how much time you are going to give so this is same like all the therapeutic equipments so whatever the equipment you are using there is uh, two things you should always remember one is the amount of current or heat you are giving and the length of the time so how much time you are going to give for the patient okay so that depends on the totally on the severity of the injury If there is a very severe injury then accordingly we'll change the time duration of the treatment and uh, here the frequency of ultrasound generator is also one of the thing because uh, ultrasounds have different frequency right so the transducer which you are using that transducer's frequency size everything matters so generally uh, the power which is used is 3 watt per centimeter square so that is the transducer area that has to be in contact with the patient so we all know the principle of ultrasound right since a piezoelectric effect so piezoelectric effect is whenever the piece of electric crystals vibrate it produces the ultrasound waves right uh i think there is some problem with my network let me just share my screen again yeah 
yes yeah so uh, here we use an alternating current of high frequency which is 0.75 to 3 megahertz so that is the range so depending on what type of instrument you are using this frequency range will be varying and uh, therapeutic ultrasonic intensity is 0.5 to 3 watts per centimeter square so this you should remember right so previously for the two techniques we saw this uh, therapeutic uh, units right so the frequency and wavelength similarly we have the frequency of ultrasound as 0.5 to 3 watt per centimeter square uh, and then the applicator range so the different size of the probes it can be 70 mm to 130 mm so that's the diameter range so why this diameter is important is that when you have a larger diameter the angle of divergence will be very very small so it won't penetrate deep when you have a small diameter ultrasound probe it will have a deeper penetration right so depending on where you are going to apply your ultrasound you have to choose the probe okay so if it is going to deep inside the muscles then you use this narrower ultrasound probe if you are going to just treat on the surface level and if it's not a deep pain then use a larger diameter applicator okay so that's about uh, ultrasound uh, description and this is the block diagram so you have a mains voltage and then a timer circuit so timer circuit is normal in all the diathermy machines right so in a machine use pananalo nama timer enna set pandrom nradhu romba mukkiyam and then you have a voltage and power control obviously and you have two different ranges one is half wave rectifier and another one is full wave rectifier so idu vandu nama pona diagram liye paathom right so previously in one type of diathermy also we saw this so half wave na you will have a time interval right so other half waves mattum da vandu ac la nindu dc a convert aagum so you will have a pulsed kind of uh, control in full wave rectifier circuit you will have a continuous pulse so continuous ave vandu pulse poite irukum so that is given to your oscillator circuit and then there is a power amplifier so on the power amplifier la nindu vara power da it goes to your piezo electric crystal so on the piezo electric crystal eppadi vibrate aagudho adhil irundhu you will get your ultrasound waves so this is the block diagram so idhula vandu three different parameters are very very important for your ultrasound diathermy which is frequency of the ultrasound intensity of the ultrasound and the duration of exposure so ultrasound oda frequency neenga enna choose pandreenga evlo intensity choose pandreenga and the duration evlo nerathukku and ultrasound kudukka porom abindradhu dhaan vandu romba mukkiyam so ella ultrasound laye we use ultrasound vandu you use a gel for transmission ena appo dhaan vandu ultrasound waves vandu better ah ulle vandu penetrate aagum so hospitals also you would have seen right so ultrasound scan panum bodhu first or gel apply panuvanga and the gel apply panitta adukapra da adukku mele vandu and the probe move panuvanga right so adhe mari da in the therapy liyo they will first apply a gel so that will enable better transmission so and the gel apply panitta they will place the ultrasound probe so adil irundhu you will get the pain relief okay so that is ultrasound diathermy any doubts up to this are you all uh-huh. are you all clear no doubt okay so next uh, half of your unit is about electro diagnosis so idhu varaiye nam paathad ellame vandu based on heat generation right so heat generate pannadhukku we used short waves used microwaves we used ultrasound waves right so we used three different types to generate heat that is diathermy technique next is electro diagnosis and electrotherapy so current use panni nam eppadi vandu diagnosis illa treatment pannalam abindra da vandu we are going to see so normally nammoda human body la we have this action potential transmission right so through your nervous system so nervous system is like the main electrical connection for all the organs so on the nervous system la vandu you have something called as a motor unit so motor unit endradhu enna na it's a combination of nerve and a muscle unit right so on the motor neuron and the motor unit la enna agum appadina in case of a a uh, muscle disorder or in case of any accident in that case enna agona and the connections vandu vittu poirukum so and the person vandu he will be having a paralysis or he won't be able to move so avangalukku nadakkradhula problem irukalam daily activities pannadhula problem irukalam so and the mari irukum bodhula enna panuvaanga na you would have studied this uh, uh, what is that experiment emg la vandu neuro now now connection ah now connection or experiment padichirupinga nenikira adhula enna na in your hand you place two electrodes so or point la vandu current kuduthittu another point la adha measure panuvanga so and the small amount of current vandu muscle la eppadi transmit aagudhu evlo nerathila transmit aagudhu nu check panuvanga so normally and the muscle healthy ah irukku appadina neenga or point la kudutha and electrical stimulus adutha point la vandu fast ah vandu transmit aagidum 
இதே வந்து அந்த பர்சனுக்கு பேரலிசிஸ் இல்ல வேற ஏதாவது மசில் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கொடுத்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ல நீங்க மெஷர் பண்ணும் போது தெர் வில் பி அ டிலே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்த்திக்கும் டிசீஸ்ட் மசில்க்கும் வந்து தே வில் மெஷர் தி டைம் டியூரேஷன் ஸோ அந்த டிலே இருந்தது அப்படின்னா மசில் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை ஹெல்த்தியா இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யுவர் எலக்ட்ரோ டயக்னாசிஸ் So, uh, that's what is given here. So, whenever there is a normal muscle, normal or muscle or motor nerve or drop, we will have a current, generally it will contract. But in case of disease, and the muscle or the nerve or the nerve problem, we will have an electrical stimulus, it won't, it won't have any response. Okay? Uh, I think the net connection is not stable here. Yeah, it's not stable. Okay, just give me a minute. Yeah. Okay, so... There is electrodiagnosis, right? So, now connection velocity in the experiment pair. Yeah. ஸோ அதில் வந்து நர்வ்ஸோ மசில்ஸோ டேமேஜ் ஆகிருந்தால் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து நர்வ்ஸ் வந்து ரீஜெனரேட் இல்லை டீஜென்ரேட் ஆகுதான்றது வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ டீஜென்ரேட் எப்போ ஆகும் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எனி மசில் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் லைக் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது டிசீஸ்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட மசில் ஆக்டிவிட்டி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட்டா லைக் ஒவ்வொரு லிம்பா வந்து தே வில் லூஸ் த மோட்டர் கண்ட்ரோல் ஸோ இன் தட் கேஸ் தெர் இஸ் அ டீஜென்ரேஷன் ஸோ ரீஜென்ரேஷன் எப்போ நடக்கும்னா இஃப் தே ஆர் டேக்கிங் எனி ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க வந்து ஏதாவது மெடிசன்ஸ் இல்லை ட்ரக்ஸ் இஃப் தே ஆர் டேக்கிங் தெர் வில் பி அ ரெக்கவரி ஆஃப் தி மசில் ஆக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி டீஜென்ரேஷன் அண்ட் ரீஜென்ரேஷன் எப்போ நடக்குதுன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் சம் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ டயக்னாசிஸ் ஸோ எலக்ட்ரோ டயக்னாசிஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஹெல்தி ஆர் அப் நார்மல் கண்டிஷன் யூசிங் the electric current so that's what is electrodiagnosis so idhula vand main vishayam enna appadina intensity time curve so intensity is evlo current kudukringa time is evlo nerathu kudukringa so adha vand or graph of plot panni adha base panni they will find out whether the muscle or nerve is working properly or not so this intensity time curve is very very important okay so normal healthy tissue and healthy muscle enna agum appadina in the intensity time curve vand correct ah irukum ஸோ இதே வந்து மசில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்றப்போ அதோட இன்டென்சிட்டி கரண்டோட இன்டென்சிட்டி அந்த டைம் வந்து இட் வில் பி ஷிஃப்டட் டு தி அப்பர் ரைட் ஸோ கிராஃப்ல வந்து டாப் ரைட் பொசிஷனுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ அதை வச்சே வந்து நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ணி பார்க்கும்போதே வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் திஷ்யூ இஸ் ஹெல்தி ஆர் நாட் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூக்கு வந்து தே வில் சென்ட் சம் இம்பல்சஸ் யூஸ்வலாக வந்து ஒன் செகண்ட் பல்ஸ் வந்து தே வில் கிவ் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து அதோட கம்மியாக பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க ஸோ தே வில் கிவ் ஷார்ட் பல்சஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ அந்த கரண்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து டைம் டியூரேஷனையும் தே வில் சேஞ்ச் ஸோ அந்த இம்பல்ஸ் டியூரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் தென் டென் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் ரேஞ்சில் வந்து தே வில் கிவ் தி இம்பல்ஸ் ஸோ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட டைம் டியூரேஷனும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகும் ஸோ கரண்ட் டியூரேஷனையும் நம்ம கரண்டோட இன்டென்சிட்டியும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் டியூரேஷனையும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணி வில் பிளாட் அ கிராஃப் ஸோ அதில் என்ன ஆகும்னா லைக் ஏ செட் மசில் வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிருக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த கர்வ் வந்து ரைட் சைட் அண்ட் அப் சைடில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும் இதே நார்மலாக இருந்ததுன்னா அந்த கர்வ் வில் பி இந்த மிடில் இதில் வந்து ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து குரோனாக்ஸி அனதர் ஒன் இஸ் ரியோ பேஸ் ஸோ ரியோ பேஸ் இஸ் தி மினிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கரண்ட் தட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் இஃப் த ஸ்டிமுலஸ் இஸ் ஆஃப் இன்ஃபினட் டியூரேஷன் ஸோ அதாவது நம்ம கொடுக்குற கரண்ட்டில் மினிமம் இன்டென்சிட்டிலேயே வந்து ஒரு நல்ல இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் த ரியோ பேஸ் ஸோ அதை கிராஃப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ ரியோ பேஸ் இஸ் தி மினிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கரண்ட் ஸோ நம்ம கொடுக்குற கரண்ட்லேயே வந்து அகைன் த ஸ்க்ரீன் இஸ் லாஸ்ட் ரைட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் I think it's better if I could share it in my phone. Let me just quickly check. Just give me a minute.
ओके ओके इज इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ यस यस मैम ओके ग्रेट சரி சோ ரியோ பேஸ்ன்றது மினிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கரண்ட் சோ நம்ம குடுக்குற மினிமம் இன்டென்சிட்டியிலே உங்களுக்கு வந்து மசில் வந்து நல்லா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு அந்த சிக்னல் வந்து போயிட்டு வந்திருச்சு அப்படினா தென் தட் இஸ் ரியோ பேஸ் குரோனாக்ஸின்றது மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் சோ நீங்க வந்து கரண்ட் இன்டென்சிட்டியை வச்சு டைமை செக் பண்ணலாம் டைம் வச்சு கரண்ட் இன்டென்சிட்டியை செக் பண்ணலாம் சோ इट्स லைக் um enna solradhu or proportionality mari dhaan so chronax is the minimum duration of impulse that will produce a response with the current double of the rio base so rio base la irundha vida current vandu adhigama irukumbodhu enna duration la namak kadachudho that is chronax okay so this might be confusing but when you see the graph here you might be able to understand it better so idhila pathinga time vandu x axis liyum current vandu y axis liyum plot panirukom okay so time vandu 0.12000 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி கரண்டோட இன்டென்சிட்டி 2 ல இருந்து 20 மில்லி வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் போகுது மில்லி ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் போகுது ஓகே சோ மில்லி ஆம்ப்ஸ் இஸ் தி கரண்டோட யூனிட் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தி ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் யுவர் நார்மல் மசில் சோ நார்மல் மசில்க்கு வந்து 20 மில்லி ஆம்ப்ஸ் வந்து हायर கரண்ட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிகிரீஸ் ஆயிட்டு இட் ரீச்சஸ் எ பாயிண்ட் ரைட் சோ இதுதான் வந்து ரியோ பேஸ் ரியோ பேஸ் இஸ் தி மினிமம் கரண்ட் இன்டென்சிட்டி இதுக்கு மேல கரண்ட் வந்து கம்மி ஆகாது ரைட் சோ அது பசனோட ஆக்டிவிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் தி ரியோ பேஸ் டியூரேஷன் இங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் ரியோ பேஸ் அண்ட் குரோனாக்ஸின்றது விச் இஸ் தி மினிமம் கரண்ட் இன்டென்சிட்டி ரைட் சோ இந்த டியூரேஷன்ல இந்த மினிமம் டியூரேஷன்ல வந்து கரண்ட் வந்து எந்த பீக்ல இருக்கும் தட் இஸ் யுவர் குரோனாக்ஸி சோ திஸ் இஸ் குரோனாக்ஸி அண்ட் திஸ் இஸ் ரியோ பேஸ் ஓகே சோ இது வந்து நார்மல் மசில்க்கு இதே வந்து மசில் வந்து டீஜெனரேட் ஆயிருக்குன்னா மேல ஒரு கவ் இருக்கு பாருங்க தட் இஸ் யுவர் டீஜெனரேட்டட் மசில் சோ டீஜெனரேட்டட் மசிலோட கிராஃப் வந்து டோட்டலி இட் இஸ் ஷிஃப்டட் ரைட் சோ இட் இஸ் ஷிஃப்டட் டு த ரைட் சைட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஷிஃப்டட் டு தி டாப் சோ டாப் ரைட் சைடுக்கு த மசில் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு நார்மலா இருக்கிற மசில்க்கு வந்து இட் இஸ் லைக் திஸ் பட் இன் டீஜெனரேட்டட் மசில் இட் இஸ் ஷிஃப்டட் டு தி டாப் ரைட் சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட ரியோ பேஸ் அண்ட் குரோனாக்ஸியும் சேஞ்ச் ஆகும் சோ ரியோ பேஸ் வந்து இப்படி கீழே இருக்கு இல்லையா சோ இதே வந்து டீஜெனரேட்டட் மசில்க்கு பாத்தீங்கன்னா ரியோ பேஸ் கம்மியா இருக்கு சோ டியூரேஷன் இஸ் சம்வாட் ஐ மீன் தி கரண்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் டிஃபரண்ட் ஃபார் டீஜெனரேட்டட் மசில் இதே குரோனாக்ஸி பாத்தீங்க அப்படினா குரோனாக்ஸி இஸ் எலாங்கேட்டட் ஃபார் a டீஜெனரேட்டட் மசில் அதாவது கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஹையா இருக்குற அந்த அந்த பீக் ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு டீஜெனரேட்டட் மசில்க்கு இட் டேக்ஸ் லாங்கர் டியூரேஷன் பட் ஃபார் a நார்மல் மசில் சின்ன லெசர் டியூரேஷன்லயே வந்து தி பீக் ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் ரீச் பட் ஃபார் a degenerated muscle it takes longer time so chronax is longer for degenerated muscle and rio base is lesser for a degenerated muscle so this should uh, this you should remember okay mm. other kill you potrukanga so the curve so shows the decreasing excitability with progressive degeneration which requires extended stimulation time and increased current strength for achieving successive stimulation so normal muscle stimulate pandrathukku neenga vandu கொஞ்ச டியூரேஷன்ல கரண்ட் கொடுத்தாலே போதும் பட் ஆனா டீஜெனரேட்டட் மசில் இருப்போ அத குடுக்குற டைமும் அத வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்கு நீங்க ரொம்ப நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கரண்ட்டும் அதிகமா கொடுக்கணும் அப்பதான் வந்து டிசீஸ்ட் மசில வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும் சோ தட் இஸ் தி என் பாயிண்ட் சோ எதுக்கு இந்த கா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ணி பாப்பாங்க அப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் தி சிவியாரிட்டி ஆஃப் த பேரலிசிஸ் இப்போ பேரலிசிஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இல்ல ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அதுல வந்து சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பிசியோதெரபி யூனிட் எல்லாம் விசிட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சில பேருக்கு எல்லாம் வந்து பிங்கர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் பட் ஆனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்காது அதே மாதிரி லெக் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா நீ ஜாயிண்ட் மூவ் ஆகும் பட் ஆனா ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் வந்து அவங்களுக்கு மூவ் ஆகாது சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரண்ட் தட் இஸ் இன்டென்சிட்டி டைம் கர்வ் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி கர்வ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ணிடுவாங்க சோ பிளாட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரண்ட் என்ன கொடுத்து அவங்களுக்கு எந்த ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் டியூரேஷன் பல்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லாங் டியூரேஷன் பல்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுல கரண்ட் இன்டென்சிட்டி வெரி பண்ணுவாங்க சோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுக்கும் போது மசில் ஆக்டிவிட்டி வந்து நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணுவாங்க சோ அப்படி எதுல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுதோ அந்த வேல்யூவை தே வில
அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடி எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் தென் தே வில் கோ ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அக்காமடேஷன் ஸோ அக்காமடேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா யுவர் மோட்டர் யூனிட் ரைட் ஸோ மோட்டர் யூனிட் வந்து வென் இட் இஸ் ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்லோலி இன்க்ரீசிங் இம்பல்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கொடுக்குற பல்ஸ்க்கு மோட்டர் யூனிட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் அக்காமடேஷன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம் படிக்கும் போது படிச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அக்காமடேஷன்லாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன மெயின் விஷயம் அப்படின்னா லோயர் எக்ஸைட்டபிலிட்டி இருக்கும்போது ஹையர் ஸ்டிமுலேஷன் வரணும் ஸோ அதுதான் வந்து நார்மல் மசிலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது கொஞ்சம் பல்ஸ் இருக்கும் போதே ஸோ உங்களோட ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலோட வேவ் ஃபார்ம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸா ஸோ டுவெண்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸ் பல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கும் போதே வந்து அது வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் யுவர் நார்மல் ஹெல்தி கண்டிஷன் ஸோ அப்படி இல்லைன்றப்போ யூ வில் கோ ஃபார் எலக்ட்ரோ தெரப்பி ஓகே ஸோ அதனால இந்த இன்டென்சிட்டி டைம் கர்வ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ யூ ஷுட் நோ தி கண்டிஷன் ஆஃப் தி பேஷண்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன வேவ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்வானிக் கரண்ட் Rectangular pulse, exponentially progressive current and faradic current. So, galvanic current is what is it? It will be like a small pulses. So, we will get a pulse from direct current. Okay? So, that is galvanic, galvanic current. Next one is rectangular pulse. So, you all know the rectangular pulse, right? Signals and systems. And exponentially progressive current. Progressive means increasing. So, exponentially increasing current. And then faradic current. So, it has a different application in this one. So, we will see in detail in this one. So, like I said, uh, electrodiagnosis is electrodiagnosis and use electric current for finding out what is the problem. Electrotherapy is using current to treat a muscle condition or a neuromuscular problem. Okay? So, in the main one, we use a low voltage and low frequency impulse current. Okay? So, like I said, it is used in physiotherapy. In this one, மெயினாக வந்து இந்த லோ வோல்டேஜ் லோ ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா டு ட்ரீட் தி டிசீசஸ் அஃபெக்டிங் மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் ஸோ மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளமை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக வி யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பேராலிசிஸ் ஸோ ஐ சட் ரைட் ஸோ பேராலிசிஸ்னால் லாஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் தென் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பெயின் அண்ட் தென் மஸ்குலர் ஸ்பேசம் ஸோ மஸ்குலர் ஸ்பேசம்னா இட் வில் பி மோர் லைக் Muscle bundles வந்து it will be tightened. So, athletes லாம் பார்த்தீங்கன்னா when they are running for a longer distance, when they are taking practice. So, first day அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு நிறைய மசில் ஸ்பேசம் வரும் மசில் ஸ்பேசம் மீன்ஸ் மசில்ஸ் டைட்டன் ஆகிடும் ஸோ அவங்களால ரொம்ப தூரம் வந்து ரன்னிங்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே டேக் சம் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வித் அத்லெட்ஸ் ஸோ எனி ஒன் ஸோ ரொம்ப நாள் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்துட்டு இஃப் யூ டூ எனி ஆக்டிவிட்டி யூ வில் கெட் அ மசில் டைட்டனிங் ஃபீலிங் ரைட் ஸோ தட் இஸ் மஸ்கில் ஸ்பேசம் and then peripheral circulatory disturbances so if there is muscle uh, there is one condition called uh, varicose vein so and the condition la enna agum appadina calf muscles adha the leg la irukra calf muscles la vandu there won't be any blood circulation so blood circulation stop agum bodhu enna aguna muscles vandu uh, it won't be working properly so the person won't be able to walk so and the condition la la vandu this kind of uh, electrotherapy is used okay so it is used for treatment of paralysis it is used for treatment of pain it is used for the treatment of muscular spasm and peripheral circulatory disturbances so indela vand few applications electrotherapy ki innu nare applications irukku so sila applications da inga namma kuduthirukom indela enna na type of waveforms use pandrona like i said first one is galvanic current so galvanic current na it's a direct current right so is also called as galvanism continuous current or constant current idu vand main ah idhuk use pannuvaanga na atonic paralysis atonic abdinale uh muscle tone vandu it will be totally different so normally muscle healthy muscle pathinga abina it will be uh, somewhat having a bulge right so ninga muscle vandu anatomy and physiology la padichirundinga na you will have a red color la it will be like uh, having a muscle bulge in the middle right but atonic paralysis la enna aguna muscle vandu and the mari vandu bundle mari irukadu it will be like flat so and the muscle oda tone e vandu totally vandu change a irukum okay so in that case they use this galvanic current it is also used for iontophoresis so iontophoresis abindrad enna na you use some drugs for muscle treatment so drugs are vandu skin surface la vechittu adu nalla penetrate aagi muscle ku reach pannadhukku they use this galvanic current so that is also another application so idoda specifications pathinga na uh, yeah so the intensity is 0.3 to 0.5 milliamps per square centimeter so electrode surface oda 
per centimeter square area ku you give around 0.3 to 0.5 milliamps current okay and the duration is around 10 to 20 minutes so ungalku vandu exam la questions vandu types of current waveforms appdi ketta na ninga over waveform pathiyo adara applications adara specifications vandu ninga eludano first of all you should write what is it so adara definition galvanic current na enna adu edhuk use pandrom and adara specifications so each and every current waveform you should describe in detail okay next one is faradic current so faradic current is a sequence of pulses so different shape and different current intensity ka pulses vandu you will send to the patient okay so either duration vandu 1 minute or it can be also used for around 20 minutes okay so triangular waveform use pandradha irundha 1 minute duration use panuvanga illa vera edha waveform ah irundha 20 minutes so faradic current vandu endha use panuvanga appadina to produce muscle contractions so muscle vandu contract aagradhukku they use faradic current idhula generally there won't be any ion transfer or it doesn't have any chemical effect so maina vandu muscle weakness ku mattum dhaan idu use pannuvanga idhula mukkiyamaana vishayam enna na pona galvanic current la vandu there is a chemical transfer right so it is also used for iontophoresis so idhula vandu neenga chemical ion transfer pandradhukku you use galvanic current but faradic current la there is no ion transfer and there is no chemical effect okay it is also it is just used to treat the muscle weakness avladha mathapadi idhula vandu neenga vandu drugs vandu ட்ரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபேரடிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் அகெயின் ஸோ என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அண்ட் சர்ஜிங் கரண்ட் ஸோ சர்ஜிங் கரண்ட்னா பீக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் அ சர்ஜிங் கரண்ட் மெயினா வந்து இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷனல் பேராலிசிஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் பேராலிசிஸ்னா லைக் ஐ செட் ஃபிங்கர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்காது இல்லை வந்து நீ ஜாயிண்ட் ஒர்க் ஆகும் லெக் மூவ்மெண்ட் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி there will be few functionality left in the patient's body so that is functional paralysis idhara surge rate vand 6 to 60 surges per minute and uh, this is mainly used for the treatment of spasm and pain okay so this application over current ko change aagum adho ninga inga amochukku next one is exponentially progressive current so exponentially progressive na exponentially increasing current idhu vand எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெயினா இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் சிவியர் பேராலிசிஸ் ஸோ ரொம்ப சிவியர் பேராலிசிஸ் அவங்களுக்கு வந்து டோட்டலா வந்து மசில் ஆக்டிவிட்டியே போயிருச்சு அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் தே யூஸ் ஃபார் யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ செலக்டிவ் ஸ்டிமுலேஷன் டெக்னிக் தட் இஸ் எந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மசில் ஆக்டிவிட்டி ரிஸ்டோர் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் யூ கேன் கிவ் அ ஹையர் கரண்ட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் எக்ஸ்போனன்ஷியலி ப்ரோக்ரெசிவ் கரண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஸ்லோப் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பை ஃபேசிக் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ பை ஃபேசிக்னா பை ஃபேசிக் அப்படின்னாலே யூ வில் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் பீக் அண்ட் அ நெகட்டிவ் பீக் ரைட் ஸோ இது வந்து யூ வில் ஹாவ் அப்போசிங் போலாரிட்டி ஸோ இதர் யூ கேன் ஹாவ் அகெய்ன் ஐ லாஸ் மை நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் Okay, I'm sorry guys. Uh, some trouble in the network. Yeah. Okay. So, uh, by basically, you will have opposing polarity, which is uh, positive peak and a negative peak, right? So, what is the advantage of this? You can use silver-silver chloride electrodes. That is the polarization of polarization effects. I mean, silver-silver chloride electrodes are not the same electrodes. You can use the அந்த போலரைசேஷன் எஃபெக்ட்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் திஸ் பை ஃபேசிக் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ என்ன எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ தட் ஆல்சோ வி ஷுட் ரிமெம்பர் ஸோ அகெயின் இதில் வந்து தட் இஸ் நோ எலக்ட்ரோனிக் எஃபெக்ட் அண்ட் தென் மசில் ஃபெட்டிக் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இதில் மசில் ஃபெட்டிக்னா என்னென்னா மசில் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ப ஆயிடும்னு சொல்லுவாங்களே மரத்து போயிடும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கரண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது வராது அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் பைஃபேசிக் வேவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் வந்து கம்மியாக கொடுத்தாலே போதும் ஸோ ஸ்டிமுலேஷன் கரண்ட் ரெக்வர்ட் இஸ் லெஸ் வென் கம்பேர் டு மோனோஃபேசிக் கரண்ட் மோனோஃபேசிக்னா பாசிட்டிவ் பீக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதில் கொடுக்குற கரண்ட் இன்டென்சிட்டி விட இதில் கம்மியாக கொடுத்தாலே த பேஷண்ட் கேன் ஏபிள் டு ரிலீவ் பெயின் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மோனோஃபேசிக் வேவ் ஃபார்ம் வந்து எலக்ட்ரோ டயக்னாசிஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோ டயக்னாசிஸ்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் த மசில் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட் ஸோ அந்த டைம்ல மோனோஃபேசிக் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து முக்கியம் பட் ஃபார் ட்ரீட்மெண்
so on the time la biphasic waveforms are used okay so this point you should remember and this is the waveforms so namma sonna illaya galvanic waveform na it's a direct current so straight ah or pulse avlu da so adu vandha namma enna time venalum use panikalam so 5 millisecond kudukalam 10 millisecond kudukalam whatever it is so 5 milliamps current na over a period of time so 5 minutes ku 5 milliamps vandha abbe constant ah vandha poite irukum that is galvanic second one is faradic so faradic na short pulses so 1 millisecond duration 20 millisecond interval okay so pulse or duration kammiya irukum but adukku namak kudukra time gap vandu adhigama irukum 20 millisecond kalichi adutha pulse adutha 20 millisecond kalichi adutha pulse so that is faradic exponential na it is increasing right so first current amplitude uh, current oda intensity kammiya irukum adukapra konja konjama increase agum and then decrease agum again there is a gap and then gradually it increases and decreases so that is exponential and then rectangular pulse with adjustable slope so idu vandha straight a rectangular pulse ah nama kudukamaata normal rectangular pulse eppadi irukum there will be a steep increase and then constant and the steep decrease right but ana nama electrotherapy panum bodu adha mari rectangular pulse kudukamaato we use a rectangular pulse with adjustable slope so gradually it will increase and then it will be a constant and then gradually it will decrease so it's a pulse with the adjustable slope so indha mari pulse ah vandha they use for electrotherapy So again, that level one thousand five hundred milliseconds. Can they give one pulse, and then there is a time gap of thousand five hundred millisecond and another pulse. So this is fourth type. Fifth one is surged faradic. So this one the faradic pulse le exponential pulse. So first smaller intensity faradic pulse. Adi kapro adi vada konjo higher intensity faradic pulse. Next a higher intensity. So konjo konjo ma faradic pulse or intensity na increase pointo poi. Adi kapro gradually decrease pono. So faradic is this one, right? So second one is faradic. So faradically, we are having surged faradic. So this is like a exponentially increasing faradic. So इधर लव अंदर एनो एडवांटेज ना ओवर सर्च में इट इस इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी इंपल्सेस. So ओवर पल्स इन द ओवर पल्स ना अंदर अलमोस्ट सेवेंटी फेरेडिक पल्सेस हो रखो. Okay? So in case of severe paralysis अंदर माला रख मोड़ दे. We go for this type of current waveform. and uh, this is the selective stimulation so na vandu exponential waveforms onnu mo sonna illaya adoda advantage vandu selective stimulation appadina so selective stimulation na enna appadina so you can see different curves here right so in the bottom curve is your exponential pulse idhula you have normal muscle and denervated muscle so normal muscle la vandu adoda activity paathinga appadina first it is decreasing and then increasing and then denervated muscle that is damaged muscle pathinga appadina you are having a shift so idu vandha nam already discuss panom illaya damaged naavnale current time current time graph la there will be shift to the top right right so adhe da inge nadandirukku when you are looking at this graph here yeah so there is a shift to the top right so ipo enna agum appadina endha edathula damage irukko andha edathula mattum we can give the pulse that is konja konjama vandu we are increasing the pulse intensity and when there is a damage so in the de nerve muscle irukku liya so on the muscle oda uh, for example ipo elbow joint la vandu uh, let's say enoda fingers kitta mattum vandu enak vandu pulse kudukanum appadina andha edathula mattum enoda intensity vandu i can increase depending on the exponential pulse so exponential pulse vandu na gradually increase panitte irupa correct ah vandu enoda finger joint kitta varumbodhu na enna panuvena i'll give a higher intensity pulse so there is a possibility of selective stimulation so idu vandu only possible with your exponential waveform not with any other type of waveform so exponential uh, use panumbodhu enna agum appadina neenga vandu particular point endha edathula mattum neenga vandu stimulate panuvom adha mattum we can do so that's why it is uh, having a advantage okay so yeah so these are the different waveforms and then இந்த வேவ் ஃபார்முலா வந்து ஜெனரேட் பண்றதுக்கு we use a machine that is your therapeutic stimulating unit so அந்த ஒரு எலக்ட்ரோதெரபி மெஷின்ல பாத்தீங்கன்னா it can generate different wave forms இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா wave forms மே we can generate from that so first அதுல என்ன காம்போனன்ட் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா you have a multi vibrator so multi vibrator is your main component and then you have pulse width circuit So, इधर वाली की नम्बर पाते हैं लाल पल्स इसलिए में मुख्य मानो इस शो है ना there is a time duration right so आधे select पन्दर तो कि you have a pulse width circuit and then you have a switch so on the switch ला पातेगा you have different uh, waveform selector first one is galvanic 
so galvanic ku you are just having a resistors connected in parallel so avlo da vandha galvanic ku next vandha interrupted galvanic so interrupted galvanic na nama pulse width circuit la irundhu vara output adula vandha for example oru 5 milliamps vandha neenga 10 10 minutes kudukringa adukapram oru 10 minutes gap kalichi adutha 5 milliamps kudukringa appadina you are interrupting your galvanic current right so galvanic na straight line da so or constant pulse kudutte irupinga adukapram there will be a gap so that is interrupted galvanic so that is your second setting third one is triangular pulse so triangular pulse ku ena pandrom appadina we are connecting a triangular pulse generator so adula endu vara output vandu it is connected to this switch appra vandu paradic circuit ku mattum thaniya we are having two blocks that is we have a modulator and then we have a pulse generator so pulse generator la indha vara output vandu it is going to the modulator so modulator oda output vandu we are taking as a surged faradic so surged faradic na this way form the last one right so multiple faradic pulses together combined so that is surged faradic and then faradic pulse generator la indha vara output separate of faradic switch la irukum okay so you have five different selections here first one is galvanic interrupted galvanic triangular surged faradic and faradic so each block over block la indha vara output la indum we are getting different kind of pulses and then there is a constant current output so idhil indha vara pulses vandu nama modulate panni or particular range la set panradhukku we have a constant current output adhil indha varadhu vandu we are checking with the ammeter right so ammeter la set ammeter la it will show the range so nama lab la patha equipment la kuda use aagum ammeter right so current vandha enna range la irukendradha nama paathukalam and then output vandu it is given by electrodes so stimulating ku vandu thaniya electrodes irukum so and electrodes vandu patient oda kaal liyo kai liyo enga vandu avangalukku treatment kudukkanumo and edathula we will place the electrodes and then we will give the current waveform so this is the overall block diagram of your electrotherapy unit okay so adha vandu electrotherapy unit nu kepanga illa stimulating unit nu kepanga illa vandu medical stimulating unit nu kepanga so enna enna vandu ungalukku question la ketalo it indicates that you are using current for therapy right so name vandu vera vera ketalo the application is same so question vandu vera mari irukku nu solle ninga exam la vandu maathi eiradinga so electrotherapy therapeutic stimulating unit medical stimulator ellame onnu da okay and idoru advantages so advantages enna na current flow is constant enna nam vandu enna output vandalo we are connecting it to a constant current output block right so current constant ah irukadanal enna agum appadina tissue illana electrodes la irukka resistance change aanalume vande nama vande current constant ah maintain pannalam so adanal vande patient ku vande endha oru side effects um irukadhu and then the current waveform is distortion free so adanal vande enna aguna electrode ku skin ku naduvula irukra and the micro resistance illa adanal generate agra micro voltage edhu irundhalume vande it doesn't affect the current and also idhalala enna agum appadina if there is any uh enna solradhu it doesn't cause any symptoms actually any irritation skin irritation and mari edume varadhu ipo nama diathermy paathona vechukonga diathermy la vande when you are keeping the electrodes for a long time skin vande burn agum and then it has some side effects right so skin la red agum so over a heat ana vande tissues la vande it can cause some damage right so adanaley nama vande pulsed short wave diathermy la paathom illaya so and mari vande side effects vande current therapy la irukadhu but one thing you should be very careful is you should always keep the current level to be very very accurate so patient ku vanda and the current kudukradhukku munadi you should check the uh, intensity time curve you should check the waveform you should check everything and then only you can give the current to the patient ena body la irukra bio potential kuda you are giving an additional current right so that has to be very very careful about that so avlo da that's about electrotherapy any doubts so we saw ultrasound the diathermy and then we saw electro surgery and uh, electric stimulators so far any doubts any questions